Hi, welcome back. போன செஷனில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் டக்கு டக்குன்னு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ பார்த்தோம் ஜே டிவினா என்ன வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் என்ன டைனமிக்காக பேஜ்லாம் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இந்த கான்செப்டெலாம் கட கடன் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போது இன்னும் ஃபர்தர் ப்ரொசீட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் யூ வில் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் ஜே டிவி இதுதான் நான் கடைசியாக டச்ட் பண்ண நோட் பேட் அதை நான் அப்படியே சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி புரிகிற மாதிரி பிளாகில் எழுதிட்டேன் அந்த வீடியோவையும் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் யூடியூப்பில் ஸோ ஐடி ஹைஃபன் கிட்ஸ் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் ஸோ இந்த சைட்டில் தான் நான் அதை அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஜே டிவி கீழே இருக்கும் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஜே டிவி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி பாயிண்ட்ஸாக எழுதிட்டேன் கீழே அந்த வீடியோவோட யூஆர்எல் வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணது இது இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது செகண்ட் சாப்டர் ஆக்சுவலி சாப்டர்லாம் பிரித்து பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒருத்தர் இல்லை இருந்தாலும் வரிசலாக ஒரு அரை மணி நேரம் பேசினா தூங்கிடுவோம் பாதிலேயே அதனால் வந்து யூ வில் ஹேவ் சம் செக்ஷன்ஸ் ஓகே சாப்டர் டூவில் என்ன போட்டிருக்கேன்னா பிஃபோர் பிகினிங் பிஃபோர் பிகினிங் மீன்ஸ் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த ரைட் கோட் ப்ரோக்ராம்லாம் ஏறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக் ஸ்கில்ஸ் தேவை சும்மா ஏதோ ஏதோ போயம் எழுதுகிற மாதிரி ரைம்ஸ் ஒப்பிக்கிற மாதிரி கடை கடனு படிக்க முடியாது சில பேசிக் ஸ்கில்ஸ்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஜேடிவி லேர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ இல்லை ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் ஓரளவுக்காச்சும் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓரளவுக்குன்னா கிளாஸ்னால் என்ன ஆப்ஜெக்ட்னால் என்ன எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் ஏன் ஆப்ஜெக்ட்னா ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் இன்டர்ஃபேஸு இன்ஹெரிட்டன்ஸு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஏன் எழுதுகிறோம் எப்படி எழுதணும் இந்த மாதிரி சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சால் தான் ஜே டிவி கொஞ்சம் கற்றுக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஜாவா ரொம்ப சுத்தமாக தெரியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூ லேர்ன் ஜாவா ஜாவா கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு அப்புறமா திருப்பி இதே யூஆர்எல்க்கு வாங்க இந்த சைட் எங்கேயும் போயிடாது யாரும் திருட மாட்டாங்க வந்து கற்றுக்கலாம் அடுத்து குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஹெச்டிஎம்எல் போட்டிருக்கேன் ஹெச்டிஎம்எல் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஹைபர்டெக்ஸ் மார்க் அப் லாங்குவேஜ் எல்லோரும் ஸ்கூல்லேயே படிச்சுருவாங்க இந்த காலத்துலாம் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஹெச்டிஎம்எல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு வெப்சைட்டில் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்லில் ஓரளவுக்கு டிசைன் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் ஹெச்டிஎம்எல் ஓரளவுக்கு மீன்ஸ் ஒரு ஃபார்ம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஃபார்ம் டேக் யூஸ் பண்ணி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு கமெண்ட் பட்டன் சப்மிட் பட்டன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் டேக் யூஸ் பண்ண தெரியணும் அப்புறம் டேபிள் சிம்பிளாக போட தெரியணும் அப்புறம் பேசிக் டிசைன்ஸ் இது தெரிஞ்சால் போதும் ஹெச்டிஎம்எல்லில் அடுத்தது வந்து கிளைண்ட் சர்வர் கான்செப்ட் தெரியணும் நான் ஏற்கனவே கிளைண்ட் சர்வர் சொன்னேன் ஸோ கிளைண்ட் சர்வர்னால் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் இப்போ நான் குயிக்காக சொல்லிடுறேன் கிளைண்ட் சர்வர்னால் என்னென்னு இங்கேயே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் சிம்பிளாக இப்போ கூகுள் சர்ச் இருக்குது நான் ஒரு கூகுள் சைட் போகிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு கூகுள் பேஜ் வந்துடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஐ வாண்ட் டு சர்ச் சம்திங் சப்போஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் மோஸ்ட் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் உமன் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் நான் வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் சம் ரெஸ்பான்ஸ் நான் மோர் பொண்ணு ஒன்று வந்திருக்கு ஸோ ஆக மொத்தம் நான் வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஐ எம் கிவிங் எ ரிக்வஸ்ட் டு த சர்வர் என்ன சர்வர் கூகுள் சர்வர் அப்போ யார் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தான் கிளைண்ட் அப்போ நாம் தான் கிளைண்ட்னா நாம் தான் நான் நீ எல்லோரும் கிளைண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முஸ்திலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ப்ரௌசரில் யூ வில் கிவ் அ ரிக்வஸ்ட் சர்வர் யார் அந்த சைட்டு யாரோ அந்த சைட் தான் சர்வர் இப்போ இந்த சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கூகுள் தான் சர்வர் நான் கூகுளில் போய் என்ன பண்ணுறேன் ஐ எம் கிவிங் அ ரிக்வஸ்ட் ஸோ இந்த ரிக்வஸ்ட் பேர் ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்னு பேர் ஹெச்டிடிபினா ஹைப்பர் டெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் ஹெச்டிடிபினா என்னென்னு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் எஸ்பெஷலி இந்த ஜேடிவியில் ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது 
ஹெச்டிபி பற்றி நல்ல ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் ஸோ பேசிக்கலி இவ்வளோ தான் கிளைண்ட் சர்வர் ஒரு யார் ரிக்வஸ்ட் ஆகிறாங்களோ அங்கே தான் கிளைண்ட் அந்த சர்வர் வந்து என்ன பண்ணும் நான் என்ன கொடுக்குறேனோ அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி இட் வில் கிவ் மீ அ ரிசல்ட் ஈவன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைனமிக் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் அ பேஜ் நான் என்ன இங்கே சர்ச் கொடுக்குறேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இங்கே ரெஸ்பான்ஸ் வருது இங்கே சும்மா சச்சின் டெண்டுல்கரோ இல்லை பர கோபமாக வராது நான் என்ன கேட்டிருக்கேன் பியூட்டிஃபுல் விமன் கேட்டிருக்கேன் ஸோ இட் இஸ் கிவிங் மீ த லிங்க்ஸ் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் விமன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி லிங்க் கொடுக்குது ஸோ அப்போ எவ்வளோ தான் சிம்பிளாக கிளைண்டன் சர்வர் சர்வர்னு அதுவும் வந்து ஒரு சே ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் சர்வர்ன்றது ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஜாவாவோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் அது என்ன பண்ணும் இப்போ நான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேனோ இதை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கேயாவது சர்ச் பண்ணி பார்த்து அங்கே என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் திருப்பி கொடுக்கும் ஆக்சுவலி கூகுளே அப்படி தான் அது என்ன பண்ணுன்னா எல்லா சைட்டையும் வெப் கிராவலர்னு ஒன்று இருக்குது வெப் கிராவலர் என்ன பண்ணுன்னா எல்லா சைட்டையும் வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணி அந்த கண்டென்ட்லாம் கேஷ் பண்ணி இண்டெக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ நான் இதை கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன் சர்ச் பண்ணி அந்த லிங்க்லாம் கொடுத்துரும் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ஒரு சர்வர்ன்றதும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் அதுவும் ஒரு ப்ரோக்ராமில் தான் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ரொம்ப அப்போ நீயே கூட உன்னோடய ஓன் சர்வர் எழுதலாம் இஃப் யூ வாண்ட் கேன் ஆல்சோ ரைட் இர் ஓன் சர்வர் அதுக்கு வந்து அந்த ஹெச்டிடிபினால் என்னென்று தெரிஞ்சுக்கணும் ஹெச்டிடிபின்னு என்னென்னா ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜ் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ரெண்டு நம்மலாம் பேசுகிறோம்னா இப்போ நான் தமிழில் பேசுகிறேன் நம்ம இங்கிலீஷில் பேசுகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த கிளைண்ட் சர்வரும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து ஹெச்டிடிபி இதை வந்து ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்லுவாங்க ஹைப்பர் டெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் இந்த அப்ரிவேஷன்லாம் படித்தா சைட்லலாம் படித்தா ஒன்றும் புரியாது குழம்பி போய்டும் ஸோ சிம்பிளாக இது வந்து ஒரு லாங்குவேஜ்னு நினச்சி அச்சீவ் பண்ணிக்கோ நான் கீழே எழுதியிருக்கேன் இப்போ கிளைண்ட்ஸ் அவர் நாலேஜ் பேசிக்காக வேணும் அடுத்தது ஹெச்டிடிபினா என்ன ஹெச்டிடிபியில் ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்னால் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்குமான்னு கேட்டேன்னா கிடையாது நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் ஜி எனக்கு ஒரு கோடு திருடணும் லேப் எக்ஸாமுக்கு ஸோ சீக்கிரம் கொடுங்க அப்படின்லாம் கேட்டால் கிடைக்காது ஸோ அப்போ எப்படி கொடுக்கணுன்னா ஒரு ஹெச்டிபி ரிக்வஸ்ட்னால் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு லைனுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது ஹோஸ்ட்னா நீ யார்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் கேட்குற யூசர் ஏஜென்ட்னா நீ என்ன ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுற அந்த மாதிரி இல்லை இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்குது ஸோ அப்போ ஒரு ஹெச்டிபி ரிக்வஸ்ட்னா இப்படி தான் இருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ்னா அதுக்கு ஒரு தனி ஸ்பெசிஃபிகேஷனே இருக்குது ஸோ இப்படி தான் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ரிக்வஸ்ட் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க டபிள்யூ த்ரீ சி அப்படின்னு ஒரு ஒரு கும்பல் வச்சுருக்காங்க வேர்ல்டு வைடு வெப் கன்சார்ட்டியம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டபிள்யூ த்ரீ சின்னு ஒருத்தருக்காங்க அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் எழுதுவாங்க இன்டர்நெட்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் வேர்ல்டு டபிள்யூ டபிள் டபுள்னா இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு ரிக்வஸ்ட்னால் இப்படி தான் போகணும் சும்மா இஷ்டத்துக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கேட்டால் அந்த சர்வருக்கு என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியாது அப்போ ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு லாங்குவேஜ் இப்படி தான் இருக்கணும் ரிக்வஸ்ட்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் ஸோ அப்போ அந்த சர்வர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த சர்வருக்கு அவங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுவாங்க அப்போ இது கிளைண்ட் சர்வர் சொல்லிட்டேன் ஹெச்டிடிபி சொல்லிட்டேன் ஹெச்டிடிபி மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் இருக்குது எஃப்டிபின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் அதில் என்ன பண்ண முடியுன்னா வெறும் ஃபைல் மட்டும் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அதுவே ஹெச்டிடிபியில் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஹெச்டிடிபி வந்து ஒரு ஃபைல் கொடுக்கும் ஒரு இமேஜ் கொடுக்கும் ஒரு டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் கொடுக்கும் இல்லை ஒரு டைனாமிக் கொரிக்கான ரிசல்ட் கொடுக்கும் இப்போ அந்த சர்ச் ரிசல்ட் மாதிரி டைனாமிக்காக ஒரு பேர் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹெச்டிபி என்ன கொடுக்குதோ அது வந்து ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிசோர்ஸ்னால் அது என்ன வேணால் இருக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபைலாக இருக்கலாம் ஒரு இமேஜாக இருக்கலாம் அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ அதெல்லாம் மறந்துடும் ரொம்ப டீப்பாக போவேனா இது படிச்சுட்டே இருந்தால் சாவ வரைக்கும் இதே படிச்சுட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ இருக்கும் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நான் ரீட் மோர்னு கொடுத்து இங்கே வழிவாரல் கொடுத்துருக்கேன் நான் இதில் பார்த்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பேசவே ஆரம்பித்தேன் இந்த வீடியோவே ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ இந்த யூரோவில் வேணால் நீ கொஞ்சம் போய்
இது கிடையாது உங்கள் தூக்குள்ளே பண்ணும் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்க்கும் இங்கே ஒரு ட்விட்டர் இருக்குது இந்த பேசிக் ஸ்கில்ஸ்லாம் தெரிஞ்சால் தான் வி கேன் லேன் ஜே டிவி குவிக்லி இது தெரியாமல் வந்து எடுத்தோடனே நான் வந்து ஜேஎம்எஸ்ஸில் வந்து கியூ கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த மாதிரிலாம் செய்ய முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் என்னென்ன டூல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அது வந்து நான் சாப்டர் த்ரீனு வச்சுருக்கேன் பாக்கியெல்லாம் எழுதணும் யூ வில் சீரிஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ